Знаете, прославление было прекрасное. Это было что-то, девочки, вы молодцы. Бог дал вам дар. И делайте это, не останавливайтесь. В прославлении Бог через эту песню мне дал что-то, что сказать вам. И я верю, что кому-то может это понадобиться. Божие дела велики в нашей жизни. Амин. И я уверена в этом, что у каждого у вас есть чем поделиться с Божьей делами вашей жизни, что Он сделал. Я хочу сказать спасибо Богу за то, что Он сделал в моей жизни, что Он мне показал, какой Он великий, какой Он большой и что Он может. Знаете, я уже прославляла, тоже в церкви служила уже много лет до этого, и я приняла Иисуса Христа, я любила Бога и как бы жила для Него. Но я даже не могла додуматься до одного дня, что я не знаю, какой Господь. Я думала, что я знаю Его, какой Он, но это не так. Один день Господь, спасибо Ему, Он придумал, как мне показать какой Он большой, какой Он великий, и какие Его великие дела. Тогда я уже прославляла церкви, наверное, лет 6-7. Мы служили с мужем. У нас уже была дочка. И мы работали по сменам. Один вечер, когда муж ушел на работу, я только что пришла с работы. И девочку свою уже положила спать в спальне на втором этаже, и внизу на кухне приготовила себе покушать. Села, была очень уставшая, и говорю, Господь, спасибо тебе за этот день, спасибо тебе за то, что ты мне дал покушать, и начала есть. И тут мне пропадает рефлекс глотания. Оно просто пропадает. И все, и еда застревает в горле. Никого дома нету, только девочка, которая наверху спит, маленькая. И вся моя жизнь перед моими глазами, она прошла по секундам. И Бог показал все, что, что для Него было противное, что я в своей жизни сделала. Но Он это сделал для того, чтобы показать мне, как Он меня любит. Я ничего не просила у Господа, чтобы Он меня спас, или, или чтобы я не умирала в этот момент. Я только одно спросила. Господь, что будет с моим ребенком? Она же останется одна без мамы. И этот момент просто произошла, и да, она ускользнула вниз. Но на этом ничего не кончилось. Я открыла окно и думала, вроде бы как воздух пойдет и легче мне станет. И что я успела, это набрать номер мужа. Но он услышал тишину, и он понял. Он по дороге с работы сразу ехал и вызвал скорую. И я увидела скорую и э, через окно и сразу же упал. И так, братья и сестры, я болела два года. Сатана отобрал у меня два года жизни, радости. Мне было даже такие моменты, когда я просто сказала Богу, я так жить не хочу. Я боялась есть, я не могла проглотить. Я не была как нормальный человек просто. Муж меня водил по врачам, и врачи говорили, мы ничем не можем помочь. Давали лекарства. Лекарства были вот такой большой пакет. Но ничего не помогало. Но один день, братья и сестры, эти все два года я все равно служила Богу. Я молилась. 
И я знала, что Бог не опаздывает. Амин. Он не опаздывает, братья и сестры. Но Он и не спешит. Он знает правильное время и правильное место. И Он приходит. И Он делает свои великие дела. Это был вечер. Поздний вечер, 12 часов. В комнате был муж и девочка. Я была на кухне. Открылась дверь. И вошел брат. Кого я знала. Но у нас не было такие... Э, как сказать... Э, отношения, чтобы приходить друг к другу гости. Но открывается дверь... И он входит. У меня открылись глаза, и как бы вопрос, а что ты тут делаешь в 12 часов ночи? Он знал, что этот вопрос у меня здесь внутри. Он сказал, меня отец сегодня прислал к тебе. Братья и сестры, я знала, что это есть тот день, который я ждала два года. Он вошел ставил руки на меня и молился. И врачи никому не могли найти вину, откуда и почему. Но что-то влопнуло между носом и горлом, и кровь пошла через нос. Это было мое исцеление, братья и сестры. Бог знает место, Он знает болезнь, Он знает, Он все находит, но ничего не происходит в вашей жизни просто так. Даже если это болезни, если это проблемы, если это в вашей жизни вокруг что-то, что вам не нравится, это не просто так. Бог знает, Он что-то хочет, значит, менять. Он хочет вам показать, какой Он великий, какой Он большой, и что Он может. И в тот вечер я была исцелена Господом. И в тот вечер я увидела, какой Святой Дух как быть в нем, как жить в нем. Эта комната была полная Святым Духом, когда брат молился за меня. И муж, и мы трое были на кухне, и Святой Дух так прикоснулся к нам, что мы, как Ойер говорил, как Давид, мы танцевали, мы пели, мы радовались, мы смеялись. Если, если бы кто-то вошел в тот момент... Они бы подумали, что мы пьяны или, может быть, с ума сошли. Но, братья и сестры, для меня это была радость. И мне бы все равно было бы в тот момент, что про меня думают. Потому что я знала в тот день. Я познала, какой Господь. Несмотря, что уже шесть лет я служила Ему. Но я не знала, какой Он. Братья и сестры, сегодня Господь тоже хочет вам показать, какой Он. Он хочет сегодня с вами говорить. Он, может, сегодня хочет кого-то исцелить. Он есть с вами, Он здесь есть, в этой церкви. Святой Дух. И скажите спасибо Богу. У вас такой прекрасный пастор. И его семья, и его жена. Слава Богу. Они есть дорога, которая ведет вас к Иисусу Христу потому что Бог их выбрал. Будьте благословенны все. Я знаю, что в этот вечер, когда пастора будут молиться за вас, в вашей жизни случится. Вы увидите, какой Господь велик, какой Он большой, и что ничего нету такого, что Он, может, что он не может сделать для вас. Если ты сегодня веришь, тогда Господь здесь, чтобы услышать тебя, чтобы помочь тебе, чтобы исцелить Тебя. Спасибо Тебе, Святой Дух. Прикоснись к каждому сердцу, которое сегодня вечером взывает Тебя, Господь. Мы здесь, чтобы с Тобой встретиться. Мы здесь, Господь. Мы знаем, Дух Святой, что Ты здесь, потому что Ты любишь нас. Спасибо, Господь, что Ты нас не оставляешь, что Ты всегда, Господь, в правильном месте и в правильное время. Прости, Господь, что мы не такие, какие Ты хочешь нас видеть. Но мы здесь, Господь, чтобы меняться. И мы знаем, Святой Дух, что Ты нам поможешь меняться. Спасибо, Иисус. Аллилуйя.